We begin with our top story that uh, revolutionary Cuban leader Fidel Castro has died at the age of 90. Cuban president and F Fidel Castro's brother Raul Castro made the announcement on national television. He said that Fidel Castro breathed his last late on Friday at around 10.30 p.m. local time. He'll now be cremated today in compliance with his wishes. Castro spearheaded the Cuban revolution nearly half a century ago, overthrowing the dictatorship of Fulgencio Batista. Castro then turned Cuba into a communist state, nationalizing all U.S.-owned businesses. That led to the United States breaking all diplomatic ties, and then a trade embargo followed that was only lifted recently by President Barack Obama. There were more than 600 attempts on his life, many by Cuban exiles based in the United States. Fidel Castro ruled Cuba as a one-party state for almost half a century before handing over the reins of power to his brother Raul in 2008. His supporters praised him as a man who gave Cuba back to the people, but his critics accused him of brutally suppressing any opposition. In April, Fidel Castro gave a rare speech on the final day of the country's Communist Party Congress. pueblo de Cuba, con profundo dolor, comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre, del 2016 a las 10 y 29 horas de la noche falleció el comandante en jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz en cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel sus restos serán cremados En las primeras horas de mañana, sábado 26, la Comisión Organizadora de los Funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana hasta la victoria, siempre. And Fidel Castro is, of course, known around the world, world as a firebrand speaker. Let's have a listen in now to some of his most uh, famous speeches through the years. Conversaciones con Tan, Secretario General de las Naciones Unidas, se efectuaron durante dos días. Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de, un, de una atribución soberana de nuestro país. Y nosotros no hemos renunciado a ese derecho. Consideramos un derecho nuestro. ¿Y cómo vamos a autorizar una inspección para ve venir a convalidar esa pretensión de un país extranjero? Y por lo tanto, no la aceptamos. En segundo lugar, Se trata de una exigencia desde una posición de fuerza, de una posición de fuerza de los Estados Unidos. Y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país. Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Convertía en una base militar soviética y eso tenía un costo político alto para la imagen de nuestro país que tanto apreciábamos nosotros de modo que si hubiera sido para nuestra defensa lo digo aquí con toda honradez Alejandro sabe eso nosotros no habríamos aceptado los proyectiles Pero realmente nosotros vimos en la cuestión de la instalación de los proyectiles algo que fortalecía el campo socialista. Era el equivalente a una agresión a Lauro. O podíamos haber hecho un acuerdo militar. Si se hubieran podido 
obtener los fines de la defensa de Cuba sin la presencia de los proyectiles. All right, staying on that story, let's take a look back now at some of the key milestones from Fidel Castro's extraordinary life. Fidel Castro was born in 1926 in the southeastern Oriente province of Cuba. In 1953, he was imprisoned after leading an unsuccessful rising against Fulgencio Batista's regime. In 1955, he was then released from prison under an amnesty deal. Then in 1956, with Che Guevara, Castro began a guerrilla war against the Batista government. In 1959, he defeated Batista and was sworn in as Prime Minister of Cuba. Then in 1960, he fought off a CIA-sponsored Bay of Pigs invasion by Cuban exiles. In 1962, Castro allowed the deployment of the USSR's nuclear missiles in Cuba, sparking the Cuban Missile Crisis. In 1976, he was elected president by Cuba's National Assembly. In 1992, Castro reached an agreement with the United States over Cuban refugees. Then, in 2008, he stood down as president of Cuba due to issues with his health. And with the death of Fidel Castro, Cubans from Havana have been reacting to the commander's death. Let's have a listen in. It's a process of life. It's a news that you've never been prepared for receiving, and less than the commander. All the people, all those who are in this situation, Es algo muy, muy doloroso. Me acabo también de enterar ahora mismo de esta noticia. Bueno, me siento un poco avenado, ¿me entiendes? Como quiera que sea una figura pública que todo el mundo lo quería y lo respetaba, ¿me entiendes? Y me siento un poco mal, pero nada, aquí.